السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله العلي الجليل والصلاة والسلام على نبيه الكريم الجميل وعلى آله وصحابه ذبل فضل الجزيل ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي يمدي وحل العقدة من لساني يفقه قولي يا روح كل ولي الله خذ بيدي سلطان كل يقاطي بالعلي السمدي بهما نلايا سهادر على ست بسواسي غلق الله سبحانه وتعالى نمي الله وري ما من تترتيل برتتل ما كان يقره كرته عند دعا يود الفتح الرباني ما ليانا في باشا عند مبتطن نام صد سندباكي باغتيك كدكنو بهما نلايا شيخنا غوث الله المحيد نبد القادر الجيلاني رلي الله نو ഉത്ബോധി പിക്കുന്നു പശ്ചാത്താപം ശരിയാകുമ്പോൾ സത്യവിശ്വാസം ശരിയാകും അത് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും അഹ്ലുസുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ആദർശത്തിൽ തീർച്ചയായും സത്യവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും അത് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യകർമ്മം കൊണ്ടത് വർദ്ധിക്കുകയും പാപകർമ്മം കൊണ്ടത് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും പൊതുജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്രകാരമാകുന്നു എന്നാൽ ദിവ്യജനങ്ങൾ മഹാന്മാർ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടികൾ ഒഴിവാകൽ കൊണ്ടത് വർദ്ധിക്കുകയും അവ പ്രവേശിക്കൽ കൊണ്ടത് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും പൊതുജനങ്ങളുടെയും വിശിഷ്ടരുടെയും ഈ വിശ്വാസ വർദ്ധനവ് ചുരുങ്ങലിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഈ വരികളിൽ മഹാനവറുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈമാൻ ചുരുങ്ങുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ മഷായഹ്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു മാത്രം അതാണ് സൃഷ്ടികൾ ഒഴിവാകൽ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം നിലനിർത്തുമ്പോൾ അഥവാ സൃഷ്ടികൾ ഒഴിവാകൽ കൊണ്ട് വർദ്ധിക്കും ആ സൃഷ്ടികൾ പ്രവേശിക്കലുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാനവറുകൾ തുടരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കൊള്ള അവർ അടങ്ങൽ കൊണ്ടത് വർദ്ധിക്കുകയും അവനല്ലാത്തവരെ കൊള്ള അടങ്ങൽ കൊണ്ടത് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും മറ്റൊരു രീതി തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ പേരിൽ അവർ ഭരമേൽപ്പിക്കും അവനെ അവർ കരുതി ഉറപ്പിക്കും അവനെ അവർ ആസ്പദമാക്കും അവനെ മാത്രം അവർ ഭയപ്പെടും അവനെ കൊള്ളവർ മടങ്ങും അവൻ്റെ തൊഴിതിൽ അവർ അടിയുറയ്ക്കും അവനെ അവർ അവലംബിക്കും അവനോട് യാതൊന്നും അവർ പങ്കു ചേർക്കുകയില്ല അതിനാൽ അവർ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അവരുടെ തൊഴിത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷതകളിൽ അവരുടെ ചലന മാർഗങ്ങൾ ജനങ്ങളോടാകുന്നു തൊഴിത് ഹൃദയങ്ങളിലാണ് പക്ഷേ പ്രത്യക്ഷകതകളിൽ അവരുടെ ചലന മാർഗങ്ങൾ ജനങ്ങളോടുമാകുന്നു ജനങ്ങൾ അവരുടെ നേരെ അജ്ഞത കാണിക്കുന്നതായാൽ അവർ മറിച്ച് അത് കാണിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു അസ്വജല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അജ്ഞാനികൾ അഥവാ വെറുക്കപ്പെടുന്ന അജ്ഞതയോടുകൂടി അവരെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അവർ നല്ല വാക്ക് രക്ഷ അഥവാ നല്ല വാക്ക് അവരോട് മറുപടി പറയുന്നതാണ് രക്ഷ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയും അജ്ഞാനികളുടെ അജ്ഞതയെ തൊട്ടും അവരുടെ നിസർഗങ്ങളുടെയും തന്നിച്ചകളുടെയും തമോഗുണങ്ങളുടെയും ദുർവ്യവസ്ഥകളെ തൊട്ടും നീ സഹനവും സൗമ്യതയും അവലംബിക്കൂ എന്നാൽ അവർ ഹക്ക് അസ്വജല്ലയ്ക്ക് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സഹനമില്ല അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തീർച്ചയായും ആ തീർച്ചയായും അത് ഹറാമാകുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വാചകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവരെ തൊട്ട് ഇവരുടെ തന്നിച്ചകൾ അങ്ങനെയുള്ള അജ്ഞാനികളുടെ മോശമായ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ സൗമ്യതയും സഹനവും അവലംബിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മഹാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവർ ഹക്ക് അസ്വജല്ലയ്ക്ക് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സഹനമില്ല ഉണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെതിരെ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സഹിച്ചിരിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത് തിരുത്തണം അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വീകരിക്കണം ചിലപ്പോൾ അവരെ നേരെ വെറുപ്പും ദേഷ്യവും ഒക്കെ കാണിക്കേണ്ടിയും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതും സഹിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നല്ല അല്ലാത്ത മറ്റു പല കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ തുടരുന്നു 
സംസാരം ആരാധനയും അതുപേക്ഷിക്കൽ പാപവുമാണ് നല്ല കാര്യം കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുവാനും ചീത്ത കാര്യം നിരോധിക്കുവാനും നിനക്ക് സാധിക്കുന്ന വശം നീ അതിനെ തൊട്ട് പിന്മാറരുത് തീർച്ചയായും അത് നിനക്ക് തുറക്കപ്പെട്ട ഗുണത്തിൻ്റെ വാതിലാകുന്നു നീ അതിൽ ഉടനെ പ്രവേശിക്കും അതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടടുത്ത് സംസാരിക്കണം അത് ആരാധനയാണ് അവിടെ സംസാരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പാപമാണ് നല്ല കാര്യം ഉപദേശിക്കാനും ചീത്ത കാര്യം നിരോധിക്കാനും നിനക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ നീ അത് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പാടില്ല തീർച്ചയായും ആയും അത് നിനക്ക് തുറക്കപ്പെട്ട ഗുണത്തിൻ്റെ വാതിലാകുന്നു നീ അതിൽ ഉടനെ പ്രവേശിക്കും എന്നാണ് അപ്പം ഇടപെടേണ്ട അടുത്ത് ഇടപെടേണ്ട രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടപെടുക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാണ് മഹാനവറൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അലൈഹി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മനാന്തരങ്ങളിലെ ചെടികൾ ഭക്ഷിക്കുകയും പുഴകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുകയും മലമാളങ്ങളിലും ഇടിഞ്ഞു തകർന്ന ഭവനങ്ങളിലും വസിക്കുകയും ഉറങ്ങുമ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ കഷ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മുഴങ്കയ്യോ തലയ്ക്ക് വെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സത്യവിശ്വാസി ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കും ഈ നിൽപ്പിൽ തൻ്റെ രക്ഷിതാവ് അസ്വജല്ലെ കണ്ടെത്തിക്കുവാൻ അവന് കരുതി ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അവന് ദുനിയാവിൽ വല്ല ഓഹരിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഹരികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ കൊള്ള അവ വന്നു ചേരുന്നതും അവൻ്റെ ബാഹ്യം അവ അണിയുകയും അവൻ്റെ നെഫ്സ് അവ പൂർത്തിയായി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അവൻ്റെ ഹൃദയം അള്ളാഹുവിനോട് കൂടി പ്രസ്തുത നിൽപ്പിൽ യാതൊരു മാറ്റം ഭവിക്കൽ കൂടാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തീർച്ചയായും ത്യാഗം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരതര നിരയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഹരികൾ അനുഭവിക്കലും ദുന്യാവ് ബന്ധപ്പെടലും അവനെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയില്ല ഉണ്ടോ അവിടെ തികഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ എത്ര ദുന്യാവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നും ഒരു മാറ്റം അവന് വരുത്തില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് സത്യവിശ്വാസി ദുന്യാവിനെയും അതിൻ്റെ ബന്ധുക്കളെയും അതിൻ്റെ മോഹങ്ങളെയും സുഖാനുഭവങ്ങളെയും ഇച്ഛിക്കുന്നവനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ രാവും പകലും അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വിനാചിക പോലും അതിനെ വെട്ടിപിരിഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നില്ല അവൻ ആരാധനകൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അനുഷ്ഠിക്കുകയോ ഭക്തിമാർഗങ്ങളിൽ മുഴുകുകയോ അള്ളാഹുവിനെ അഭിധ്യാനം ചെയ്യുകയോ അവനെ അനുസരിക്കുകയോ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹു അവൻ്റെ നെഫ്സിൻ്റെ ദൂഷ്യങ്ങൾ അവന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവൻ അവയെ തൊട്ട് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും കഴിഞ്ഞു കടന്ന നാളുകളിൽ അവൻ ഭവിച്ച നഷ്ടങ്ങളെ തൊട്ട് ഖേദിക്കുകയും ചെയ്തു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെയും നബിവചനങ്ങളുടെയും ഷെയ്ഖുമാരുടെയും വഴിയായി ദുനിയാവിൻ്റെ ദൂഷ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു അവന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കണ്ട ഖുർആാനും നബിവചനങ്ങളും ഷെയ്ഖുമാരെയൊക്കെ പിൻപറ്റുമ്പോഴാണ് ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ദുന്യാവിൻ്റെ ദൂഷ്യങ്ങൾ അല്ല കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഷെയ്ഖുമാർ മുറബിയായ ഷെയ്ഖുമാർ തന്നെ അവരെ കയ്യാമ നാളെ വരെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് മഹാന്മാരുടെ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ പ്രമാണങ്ങൾ കാണാത്തതും അതിനെ അവഗണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇക്കാലത്ത് മുറബിയ ശേഖുമാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് പുച്ഛമായിരിക്കും അവ സ്വന്തം വലിയ ആളായി ചമയുന്നത് കൊണ്ടും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടും ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാധീനങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റു പല നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ് മുറബിയായ മാ ഷേഖന്മാർ ഇക്കാലത്തില്ല എന്നൊക്കെ പലരും വെച്ച് കാച്ചുന്നത് അത് അവരുടെ അധോഗതി എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ദീനിനെ പച്ചയായി ദീനിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ വ്യഭിചരിക്കുന്ന പ്രവണതയാണെന്ന് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ തൽഫലം അവൻ ഭൗതിക താൽപ്പര്യങ്ങൾ വെടിയുവാൻ ആരംഭിച്ച് ഒരു ദൂഷ്യത്തെപ്പറ്റി അവൻ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴെല്ലാം വേറെ ദൂഷ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് നശ്വരമാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞു അതിലുള്ള ജീവിതം പരിമിതമായ സമയം വരെ അവളുടെ അഥവാ ദുനിയാവിൻ്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകും അവളുടെ സൗന്ദര്യം തരം മറിയും അവളുടെ സ്വഭാവം ഇണക്കമില്ലാത്തതാകുന്നു അവളുടെ കൈ നാശമാകുന്നു അവളുടെ സംസാരം വാചാലതയും മാധുര്യവുമുള്ളതും വിഷം കലർത്തപ്പെട്ടതുമാകുന്നു അവൾക്കൊരു മടക്കമോ അടിസ്ഥാനമോ ഉടമ്പടിയോ ഇല്ല അതിൽ സൗര്യജീവിതം വെള്ളത്തിന്മേൽ കെട്ടിടം പോലെയാണ് അപ്പോൾ അവൻ മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടി തനിക്ക് വസിക്കുവാനുതകുന്ന ഒരു ഭവനമായി അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ വാചകങ്ങൾ വെച്ചിന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ അടക്ക് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന ശേഷം അവനൊരു പദവി കൂടി ഉത്ഗമിക്കുകയും തൻ്റെ പ്രാപ്തി ഒന്നുകൂടി ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവൻ ഹക്ക് അസ്വജല്ലയെ അറിയുന്നു തന്നിമിത്തം അതുപോലെ തന്നെ ആഹ്രത്തെയും അവൻ മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുകയില്ല ആ അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല ആഹ്രത്തെയും സ്വീകരിക്കുകയില്ല പക്ഷേ അവൻ നിഹത്തിലും ഫലത്തിലും സനയ്ക്ക് മനസ്സമാധാനമായി തൻ്റെ അധിഷ്ഠാതാവിനോടുള
രാവും പകലും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിലും അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും അവൻ ഇടപെടും അതിൽ നിന്ന് അല്പം പോലും അവൻ ഭക്ഷിക്കുകയില്ല അവൻ അല്ലാത്തവർ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചവനും വിശന്നവനുമായി നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പങ്കുചേരാത്ത പ്രത്യേക തരം ഭക്ഷണം അവൻ ഉണ്ടാകുന്നതും അതുകൊണ്ട് അവൻ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും ത്യാഗീവരിൻ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളെ തൊട്ട് വ്രതമനുഷ്ഠിക്കും സത്യജ്ഞാനി അവൻ്റെ അറിയപ്പെട്ടവൻ അല്ലാത്തവയെ തൊട്ട് പ്രഥമനുഷ്ഠിക്കും അപ്പോൾ അവൻ വിശന്നവനാകുന്നു തൻ്റെ വൈദ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അല്ലാതെ അവൻ ഭക്ഷിക്കുകയില്ല അവൻ്റെ രോഗം അകൽച്ചയും അവൻ്റെ ഔഷധം സാമീപ്യവുമാകുന്നു അള്ളഹാനോടുള്ള അകൽച്ചയാണ് അവൻ്റെ രോഗം അവൻ്റെ ഔഷധം അള്ളഹാനോടുള്ള സാമീപ്യം രാഗിയുടെ നോമ്പ് പകൽ സമയങ്ങളിലും ജ്ഞാനിയുടെ നോമ്പ് പകലും രാവും കൂടിയുള്ളതുമാകുന്നു തൻ്റെ രക്ഷിതാവസ്തവജല്യെ കണ്ടെത്തിക്കുന്നത് വരെ അവന് നോമ്പ് മുറിക്കലില്ല സത്യജ്ഞാനി കൊല്ലം മുഴുവനും നോമ്പ് വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നവനും സദായിപ്പോഴും പഥ്യമാചരിക്കുന്നവനുമാകുന്നു തൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് കൊല്ലം മുഴുവൻ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നു അവൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം കൊണ്ട് പഥ്യമാചരിക്കപ്പെടുന്നവനുമാകുന്നു തീർച്ചയായും തൻ്റെ രോഗശമനം തൻ്റെ രക്ഷിതാവിനെ കണ്ടെത്തലും അവനോടുള്ള സാമീപ്യമാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യാ ഗുലാം ഓസുല്ലാലും വിളിച്ച് പറയുകയാണ് സദസ്സിൻ്റെ അവസാനം ഈ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഓസുല്ലാലും വിളിക്കുന്നു മോനെ നീ വിജയം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ പുറത്താക്കൂ നീ അവരെ പേടിക്കുകയോ ആശിക്കുകയോ അവരോടുകൂടി വിനോദിക്കുകയോ അവരെ കൊള്ള ഒതുങ്ങുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കൂ സർവരെ തൊട്ട് നീ പിന്തിരിഞ്ഞോട് ഒഴിവാകും ചീഞ്ഞ് നാറുന്ന ശവങ്ങളെ വെറുക്കും പ്രകാരം നീ അവരെ വെറുക്കൂ ഇത് നിനക്ക് ശരിയാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു അസ്വ ജല്ലയുടെ അഭിധ്യാനത്തിൽ ശാന്തതയും അവനല്ലാത്തവരെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ അസ്വാസ്ഥ്യവും നിനക്ക് ശരിയായി അസ്വാസ്ഥ്യവും നിനക്ക് ശരിയായി കണ്ടോ അവസാനം കൊണ്ടുവന്ന് മഹാനവറുകൾ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഹക്കിന് വേണ്ടി അവൻ്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്ക് ജനങ്ങളെ പേടിക്കുകയും ആശിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ അവരോടുത്ത് വിനോദിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാതെ ഹക്കിൽ അടിയുറച്ച് മുന്നേറാനാണ് ഓസുല്ലാലും തങ്ങൾ ലോകത്തോട് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തെ ആല യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ട് അവൻ്റെ തിരു നോട്ടവും അവൻ്റെ തിരു സമക്ഷവും നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു വാഹൃദ് അലഹമുല്ല റബ്ബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു